Salve galera, sejam bem-vindos ao FIFA Champions RJ, Lucas Boas aqui e vamos para mais um EP da série Os Melhores e dessa vez os melhores MEs e MDs do FIFA Mobile 2021 e lembrando que já tem vídeo sobre melhores goleiros, zagueiros, laterais, volante, MC, ME e MD, porém para lançar o próximo vídeo que vai ser dos melhores MEIs, eu vou aguardar ser lançado o evento que vem quinta-feira. E aí, após isso, eu venho aqui e lanço a enquete para vocês votarem nos melhores MEIs, tá bom? Então, para não perder nada, deixa o like aí, se inscreva no canal e também ativa o sininho. Se você puder e quiser vir aí, membro do canal Subir do Boss. E como eu comentei, as posições aqui são eleitas por enquete, ou seja, é a opinião da comunidade, o que vocês votam, eu trago aqui, tá bom? Hoje, melhores MEs e MDs, vamos começar aqui com os MDs, e lembrando, que só aparecem aqui cartas que deram pegar de graça em algum SBC, ou comprando no mercado, ou em algum evento, então, por favor, tenham isso aí em mente, aí com os Prime de Burguês, fica infelizmente, ou felizmente, fica fora dessa listinha aqui, tá bom? Bora começar. Na décima posição, com 35 votos, acabou ficando essa carta aqui do Pepe, né? Que eu acho que no passado ele teve algumas versões muito boas e tal. Essa aqui tá regular, então Pepe em décimo lugar. E esse ano aqui eu jurava que o Nabre iria ter cartas melhores. Acabou ficando aqui em décimo lugar com 37 votos, que é assim... Uma carta boa, mas longe das versões que ele teve ano passado, né? Quem sabe até o fim do jogo sai alguma carta melhor dele. E em oitavo lugar, com 38 votos, acabou ficando o Salah, né? É uma carta bem ruimzinha, sendo bem sério com vocês, eu não curto não. As melhores versões dele vão estar tá lá na, na posição de PD. Então, mas tá aqui, Salah com 38 votos em oitavo lugar. Em sétimo lugar, com 39 votos, acabou ficando a carta do Ocoxo. Porém, eu sei que quem votou nele, votou pensando na versão de evento. Porém, agora eu não lembro se a versão de evento deu ou não para pegar de graça. Se não deu pegar de graça, ele não entra nesse enquete aqui. Mas se deu, é o Ocoxo a versão de evento. Mas vamos citar aqui por enquanto essa versão aqui em sétimo lugar. Na sexta posição, com 48 votos, acabou ficando essa carta do Doku, né? E o cara tem literalmente um foguetinho do, 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 da, da região anal, porque não é possível, cara. A carta é muito rápida, não tem tanto chute assim, mas para um contra um deve ser bem bravo, né, galera? Deve ser bem legal. O Amanjintuka, eu acho que é assim que pronuncia, ficou aqui na quinta posição com 52 votos. E realmente ele é uma carta boa, hein, mano? Para um contra um ele é absurdo, tem cinco pontos de perna ruim ali finalização razoável, velocidade muito grande e é realmente uma boa carta. Na quarta posição com 60 votos, acabou ficando a cartinha do Di Maria, galera. Ele já foi em algum tempo o melhor MD do jogo, hoje em dia ficou aqui na lista em quarto lugar e realmente é uma carta interessante, né, galera? Liga Francesa, eu acho que ele e o Doku são as cartas melhorzinhas que tem. Com o nosso bronze em terceiro lugar com 67 votos, acabou ficando a cartinha do Berardi. Ele realmente é muito bom, o Pado fica excelente, um dos melhores MDs que tem disponível no jogo, então tá justo aqui ele em terceiro lugar. Na segunda posição com 96 votos, acabou ficando essa carta aqui do Becker. E quem pegou, mano... Meio que se deu bem, viu? Deu pra encaixar Maradona, Gullit, Beckham ou Kaká, caso a pessoa queira e tal, né? E é uma versão boa esse Beckham aqui, né? Claro que eu prefiro um MD um pouco mais veloz, mas é justo. Vai comprar MD que dá pra pegar de graça, tem que estar tá aqui no pódio. E falando em cartas que tem que estar tá no pódio, na nossa primeira posição acaba ficando a cartinha do Sancho, que mesmo com esse impulso aqui, que não é o ideal pra ele... A carta in-game, negada, é boa demais, viu? Tem velocidade absurda, tem muito chute, muito for de chute, muito ágil. Toda vez que eu testei ele, ele foi muito bem, atributo especial bom. Mano, sem dúvida, mais uma vez o Sancho como um dos melhores, até o melhor MD que tem no joguinho. E quem, né, tava esperando aí e deve estar tá perguntando, boss, cadê o Robin? Quando a cartinha do Robin foi lançada, a enquete estava feita já e não tinha nem no FIFA Renders 
a versão dele, foi lançado bem depois que eu fiz a enquete, então sim, o Robin com certeza estaria no top 3, eu não sei se ficaria na minha lista pessoal, vamos ver daqui a pouco, né? então fica até o final que vai ter minha lista pessoal, depois quero que vocês comentem também a sua lista pessoal, do que você achou que ficou ali no top 5 mais ou menos, beleza? Então o Robin com certeza é top 3, tá galera? Mas daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Bora começar aqui o Zemi. E eu já quero começar comentando uma injustiça, mano. Eu acho muito injusto essa carta aqui do Ashley Young estar somente em décimo lugar com 34 votos. Ele merecia com certeza uma posição bem à frente. Mas na minha lista pessoal, eu tento corrigir isso aí. Em nono lugar com 38 votos, pra vocês verem como é que tá meio bagunçado isso aqui, acabou ficando a cartinha do Graylish, que não é uma carta ruim, né galera? Mas... Eu acho que o pessoal confundiu com a versão ponta esquerda e tal, sei lá, algo aconteceu aí, a não ser que tenha, se bem que teve uma versão de SBC, ah, esse país, né, galera? Então, eu acho que tem uma versão dele de SBC, ME, que não tinha no mercado, se realmente tiver, eu vou colocar aí na, na tela pra vocês verem que é a versão que é, eu acho que é isso. Em oitavo lugar, com 40 votos, acabou ficando o Pedro. Uma carta que deu eu pegar de graça, que embora o pessoal não curtiu tanto o impulso dele, eu não acho esse um impulso ruim, tem um overload razoável ali com ME e tal, né? eu prefiro um pouco mais veloz, mas assim tá bom e é uma boa carta, pode aguardar mano, que próximos anos aí teremos cartas ótimas desse Pedro aqui, guarda esse nome. E também com 40 votos, porém em sétimo lugar, eu acabei desempatando, acabou ficando essa carta aqui que eu não vou nem tentar pronunciar o nome dele, né? Porque eu coloquei ele um pouquinho à frente. Tem ali um avelão um pouco melhor, o um impulso um pouco melhor também, tem mais força de chute, tem ali uma boa curva, boa agilidade, sem ponte de perna ruim, muito atributo especial bom, então achei justo eu colocar essa carta aqui em quinto lugar, é, em quinto não, na frente do que eu citei anteriormente. Mano, falando pra vocês, hein? Eu acho que da, Premier, da Bundesliga, esse cara aqui tá excelente, hein? E falando em cartas excelentes, em sexto lugar com 68 votos, acabou ficando essa cartinha aqui do Rashford, mano. Quem joga um contra um e upa esse cara aqui e sabe jogar, mano, esse bicho dá um trabalho. Uma vez eu peguei um time com ele, tomei um pau, que pelo amor de Deus, carta muito boa e talvez merecia até uma posição melhor, mano. O padre fica excelente. E falando em cartas que talvez mereciam uma posição melhor, em quinto lugar com 73 votos, acabou ficando essa cartinha aqui do Insigne, mano. Essa carta é absurda, viu galera? Muito boa, muito ágil, com um bom chute, muita velô, vem over 100. Muito bom, mano. Tá aqui em quinto lugar, mas poderia até ser melhor. Ou não, né? Porque a posição de ME... Tem muitas cartas boas, né? Em quarto lugar, com 75 votos, acabou ficando esse Bamba aqui, que também é uma carta excelente. Eu acho que um time ali, pô, com esse ME aqui e o MD que eu falei, o Doku, o Doku e o Bamba, cada um de uma ponta ali, mano, na Liga Francesa, ia dar trabalho demais, né, mano? Vou tá, tem uma sessão de vídeo, montar o melhor time possível na liga francesa, né? Que poucas pessoas utilizam, utilizam essa liga aí e daria para montar um excelente time, né, mano? Então o Bamba com certeza estaria nele. Ficou aqui então em quarto lugar. Em terceiro temos o Chiesa, que tem até review aqui no canal e realmente é uma carta muito boa. Porém eu acho que em terceiro ele está um pouco superestimado, por mais que seja realmente uma carta muito boa, né? Tem stats bom, velo boa, tem atributos pessoal interessante, dedicação alta alta e realmente uma boa carta. Tem que ver aqui no canal dele contra o Mané, por favor vejam. Na segunda posição com 85 votos, acabou ficando essa cartinha aqui do Pires, né? Uma carta que deu para todos nós pegarmos de graça, muito ágil, 5 pontos de perna ruim, velo boa, com boa finalização, atributo especial chute colocado que é interessante, né? E o impulso que também usa o KK, então, mano, dá para encaixar com certeza e tá aqui, segundo lugar, eleito por vocês. E sem muita surpresa, em primeiro lugar acabou ficando essa cartinha aqui do Manek. Para mim ele ainda é o melhor ME que tem, é uma carta super ágil, muito veloz, com um bom chute... Mano, o cara é chato, né, galera? O cara é chato, com um ótimo impulso e com 95 votos ele acabou vencendo aqui a lista de melhores MEs e aparecerá com certeza na seleção do ano esse manezinho aqui. E agora vai aparecer para vocês aí, galera, a enquete que foi feita de MEs e MDs 
com a porcentagem de votos que cada um recebeu. Eu acho que as duas listas ficaram muito boas, né? Talvez na GMD faltou somente realmente o Robin lá, né? Então, para tentar amenizar um pouquinho isso aí, vou passar para vocês aqui meu top 5 MEs e depois MDs. Ó, meu top 5 MEs. Em quinto, o Bamba. Em quarto, eu colocaria a cartinha do Pires. Em terceiro, o Insigne. Em segundo, o Ashley Young. Quem opõe essa carta sabe o poder que ela tem. Se contar que ele é um MEA que marca e ataca, mano, isso é muito bom. Principalmente para quem joga um contra um. E em primeiro, eu corto com vocês e acabei colocando o Mané. Agora, de MDs, em quinto lugar, eu coloquei o Amanjituka. Em quarto lugar, eu acabei colocando a cartinha do Beckham. Em terceiro, eu acabei colocando o Berardi. Em segundo, o Robin. E em primeiro, a cartinha do Sancho. E agora é a vez de vocês. Comentem aí qual é o seu top 5 de MEs e MDs pessoais. E quando o evento novo for lançado, eu já lanço a enquete aqui no canal, divulgo nos vídeos e tal. É, a enquete para os melhores MEIs. Também é uma posição muito boa. E que vai todo evento que tem, vem um MEI bom também. Então, aguardem aí que eu vou soltar. Postei também ontem um vídeo montando o time Full Evento Flashback. Por favor, assistam. Vou colocar um vídeo aqui e outro aqui. Vai aparecer também aqui do lado, daqui a pouco, os sobrinhos do boss. Se você puder e quiser, vire um. Mas, principalmente, deu bastante trampa, enquete, é roteiro e tal. Então, deixa o like aí, edição. Se inscreva no canal e ativa o sininho. FIFA 21 finalmente está chegando ao seu fim, né? E quando vier evento novo, vai vir vídeos aqui no canal. Então, para não perder nada, ativa o sininho aí, tá bom? Valeu que eu vou até aqui. Se inscreva no canal e falou, valeu, foi. E tamo junto, meus lindos.